啊，什么？丽文，你说这个乔小瑞和龚健他到底是什么关系啊？亲眼看见了吗？我当然看见了。关键是我们这有什么要解释的？他居然说没有。我说你们这些人怎么这么作呀？啊！哎，我告诉你啊，就他们俩如果真想好的话，早就在一块儿了，不用等到现在。那他要是清白的，他为什么不跟我解释呢？曹操，你是律师哎，没有证据等于胡搅蛮缠，这你还不明白？你等一下，我有个电话要接。喂，你好，哎，我是周丽文。哦，明天的采访要改在摄影棚了。好的，好的，没问题，没问题。OK，OK，、okay, okay, 好，这样，再见。真的太高兴了，你陪我看了恐怖电影，因为我做这么多好吃的，这都是我以前想了好久好久的事情。我觉得就好像做梦一样。那明天咱们继续。明天拍婚纱照。好，中式的、西式的，多来几趟。妈、嗯。啊，阿姨，拍婚纱照。谁拍呀、啊？哦，我自己拍，我让龚总陪我。你自己拍？妈，吃饭吧。啊、呃，龚健呢？你过来，给你买的东西。啊，过来。今天最漂亮的新娘。对啊。哎，那个新郎怎么还没换衣服呢？就就拍他就行了。这个拍婚纱照是两个人拍的，这一个人。对啊，两个人拍。就拍一张好不好？近一点儿，哎，轻轻一点儿，哎，好。新郎能把这个新娘的腰给搂着吗？咱这结婚照啊。哎，好呀，哥，能看见这次登上婚展，也是我们的荣幸啊。<笑>还望那个拜托那个周大姐啊，帮我们多多宣传。哎呦，您太客气了，<笑>那您留步了，我先走了。慢走。好，再见。<笑>我给你这份合同第十条怎么没有改呀、啊？水电工程。曹操，我刚才看见龚健在和乔小瑞拍婚纱照，他也太不是东西了，这不一直瞒着你吗？行，我不多说了，我把地址发给你，你赶紧过来。这不是真的吧？慢点，别着急，小心点儿。你
你好，冯律。告诉你个消息，宫剑和乔小瑞去拍婚纱照了，邓嫂嫂知道了，她现在过去了。冯律，你为什么要告诉我这个？王小李说我欠你个人情，王大李说，我希望我们以后能长期合作。好。那个新郎，那个您能把手放在这个钢琴上吗？哎，对对对，哎，然后那个新郎深情的望着新娘啊，好，深情的，深情的望好，哎，非常好。你别找他。可以吗？好，来，咱们再来一张啊！来，哎，非常好，哎，状态特别好，哎，好。已经有心理准备了。为什么要留他过夜？为什么要跟他一起拍婚纱照？你们之间到底发生了什么？感情很脆弱，经不起硬邦邦的东西考验。我觉得有时候感情也需要考验，只有考验了才会信任。我就很信任你。比方说，你现在跟关浩住在一个屋子里。我从来就没怀疑过，所以你还是在活着过去，过不了上一次婚姻的坎儿。你能过得了吗？小轩是你跟关浩的孩子，你能不管小轩重新开始生活吗？我们每个人都有过去，抛不开的过去。所以你选择乔小瑞，因为他没结过婚，没生过孩子，他可以跟你从零开始。这就是你选择他的理由。这跟乔小瑞没有关系，我也没有选他，只是拍照。只是拍照。对。你不知道只有准备结婚的人才会去拍婚纱照吗？所以那天晚上你们只是喝酒，只是睡觉。为什么每次我鼓起勇气想要跟你在一起的时候，你总是反打我一巴掌呢？这种感觉很糟糕。我们分手了吵架了？没有，没有。我都看见了，不是我说你啊，你现在都跟小邓好了。
合适的配型，做骨髓移植，还是有希望治愈的。这都是什么命啊想开点吧，弓箭和乔小瑞共事那么多年了，工作上有默契，生活中又彼此信任，能没有感情吗？只不过弓箭他本来就是一个不谈婚不论嫁，只上床的人。他之前把这个论点告诉我的时候，我完全赞同他。可是我没想到三岛两岛最后这个对象，居然是你。我的前妻，这真是生活给我们开的一个玩笑，真他妈有意思。草草，我不会把孩子从你身边夺走的。之前我之所以那么做，完全就是无奈的。我还是希望我们一家三口好好的在一块儿。孩子由你来带交我吧，你歇着。以前都是你伺候这些花儿，从今天开始，我照顾他们。昨天那事儿，你跟邓姐说清楚了吗？找时间再解释吧。要不我去解释？啊，不用。其实我们之间，有我们之间的问题，不全都是因为你。你也要积极争取，就算为了我，不要放弃。好，我去医院。好啊，你看看，哎，看看，哎，哎，好。哎，曹总姐，你快来看呐！咱们都有十万粉丝了，来来。哎，你写的这个案情纪要在微博上火了。我怎么说的来着啊？现在这就叫做，呃，自媒体时代的营销。照这样下去，很快就可以出书了。也没那么夸张的。哎，我们这一次啊，一定要借这个机会，把咱们律所推向一个新的高度。啊，对对对，我一会儿给丽文打个电话。
，问他有没有能力啊？对，宣传很重要。嗯嗯，抓紧啊！哎哎哎，好，哎，你看看。啊，哎，干什哎，哎呀，你，你这这这，近视眼你。什么怎么样了？你不都看到了吗？先出去，把门关上。怎么了，杨东？我刚接到电话，我们在香港的项目被叫停了，说我们擅自变更了土地的规划用途，这块地本身就是公益性用地，不能用到商业开发。那是一级开发商的问题啊。是啊，说到底是我们大爷。现在只有想办法弥补损失，我去跟董事们啊碰一下头，看看他们的意思。资金链会有问题吗？小龙，好，我先走了。马上通知公司高层，下午开会。乔小瑞在吗？哪位是乔小瑞？啊、哦，我是。哦，你是乔小瑞是吗？啊、哦，你请我进来一下。哦，乔小姐，你好，快请坐。啊，你好。哦，我们之前就联系过您，可是您的电话留错了，所以一直没有找到您。出什么事了吗？喂，在忙吗？啊，医院的检查结果怎么样？我见面再跟你说吧。好，要不咱俩去滑雪怎么样？我现在特别想出去转转。呃，马上有个重要的会议，可能没法陪你滑雪了。晚上来家吃饭好不好？我有事情跟你说。好，晚上见。嗯。情况呢？你们都了解了，现在要尽快起草一份给法庭的申诉书，申请冻结香港开发商的银行账户，把损失降低到最小。这个事儿交给我办。另外，董事会决定启动新一轮的融资，要定向增发一部分股份，好弥补资金上的缺口。所以，一些相关的法律文件，你们都要准备好。你就放心吧。行，就这样，大家都辛苦了。当初就是因为没有专门的法务审核项目，才出这么大事儿。以后还要多多拜托你们。哎，分内的事儿都是应该做的，放心吧。申诉的事儿我亲自办，一定把北奥的损失降到最低。辛苦了，别客气。等草草这几天。没什么事了。既然你主动问起来，那就别怪我多嘴了。你跟你那个助理乔小瑞，到底是什么情况？我可听说一些事儿。听说你俩，这个，等如果我跟你说，我跟他什么事儿都没有，你信吗？问题不是我信不信。现在是邓草草他信不信的问题啊！啊
我跟邓草草之间的问题、障碍，也不是单一就这一件事儿。可我觉得吧，这能遇到一起，这就是缘分。咱们这岁数啊，也经历了不少事儿，感情这个家伙、啊，到底是什么德行？想必咱们都有些了解，我就奇怪了。你说你跟他那点事儿，难道就不能摊开了说吗？我觉得这第一次婚姻就像百米冲刺，人往往会不顾一切的冲向终点。第二次婚姻像百米跨栏，一步一个坎，能不能跨过这些坎？也许时间会给答案，能不能到终点，真的需要考验、磨合，还不能着急。你要着急的话，没准一步一跟头。坐下，马上吃饭。哎，我想问你一个问题。问。如果我没病，你还会对我这么好吗？我是说，像现在这么陪着我。别瞎想了，你现在最重要的，保持乐观心态，积极治疗。小时候特别怕生病，倒不是说怕生病难受。就担心生病以后没有人照顾我，要知道生病了像现在这么幸福，我宁愿一直病下去。别瞎说，呸呸呸！呸呸呸！来，吃饭了。好香啊！哎，今天去医院检查怎么样？怎么说呢？医生说，明天开始化疗。啊，其实化疗没什么可怕的，听医生安排啊。明天我陪你去。好，吃饭。嗯。你知道我医院清单最后一项是什么吗？什么？是你，不管是你的人，还是你的心。知道这永远也实现不了。尝尝这菜，看我手艺怎么样。嗯，好好吃。真的吗？就有点咸。好消息，好消息，丽文已经跟出版社联系过了，出书的事儿定下来了。哎，过两天有个采访，你们好好准备准备啊！我还有很多工作呢，要不你们去吧？哎，你是主角，你怎么能不去呢？对呀、啊，到时候好好打扮打扮，要拍这个封面照。封面照啊！拍封面照，啊、我得好好保养保养啊！那个，我先谈事去了。啊，那我先忙去了。哎，好。哎，孙律，啊，你说我是做个保湿的，还是美白的？你，哎，你还是应该先做一个祛痘的啊。好，明白，明白。好，知道。杨总，您放心，啊。哎，好。公司最近资金运转是不是遇到问题了呀、啊？现在你就别操这个心了。
走吧，进去。哦，不用，我自己去吧。你有事就先忙。我陪你进去吧。没关系，我自己就好了。那我在车里等你。真的没关系，有事就先忙吧。再说我也不想你看到我痛苦的样子，我自己打车就好了。那你忙完赶紧回家休息。放心吧。南投资基金刚刚来了消息，他们对持股很有兴趣。这个基金的负责人正好回国了，明天想约您谈谈。凯南基金比我们之前接触的投资方都有实力，他们跟很多的建筑事务所都有合作，我觉得可以认真考虑考虑。好、啊，那你好好准备一下啊，明天让法务团也准备一下，把计划书带上。海南基金总代理周丽君女士，恭姐，五年不见，你跟以前不一样了。怎么是你啊？很抱歉，没有。丽文怎么样？哎，挺好。呃，这，您坐吧。坐吧。哦，周总，这个是我们计划书，您过目一下吧。不用了，公司对北奥的资产和项目已经做过评估了。各方面都很优质。我这次来就是想看看北奥的环境。融资的事情，基金董事会已经批准了，我们决定持有你们的股份。合同的话，随时可以签字，请你们赶快准备一下合同，马上发给我。龚总。如果没有别的什么事儿，那先这样吧。鲁经理。
带我去看看北奥的环境。好，先跟我这边走。那先这样啊。南基金的代理人是周丽君，您知道吗？我知道。你知道？对。但我是后来才知道。甭管你什么时候知道的。既然知道，为什么还这么做？我很不理解。你应该清楚当年他是怎么离开我的。你应该明白，我躺在病床上一年是为了什么。我幻想过无数次见到他是什么态度。我恨不得掐死他。可现在。你却让他以这种姿态来出现在我面前，像个女王一样颐指气使。你考虑过我的感受吗？你考虑过我的感受吗？马总，林马总，接着吗？有点清醒，没事儿。五年了，过去了，还是从工作角度出发吧。谢谢。这就是宫殿前夕啊。嗯。今天这个剧情太神奇了。我也是听说他一直在美国做什么基金呢，也不知道他怎么会跟北奥接上头了。哎，他以前也这样吗？看着可够厉害的。哎呀，我们家丽文也那样啊，他们家出来的都是女王。这种女人哪个男人受得了？所以嫂嫂，你也别有危机感，你跟他比起来，你有你的优势，你比他温柔。跟我有什么关系？哎哎，你那去拍照的事儿别忘了啊。知道了。天气归来，有好戏看了。哎呀，别那么八卦行吗？我我在 V 三呢，最里边一街，往里面走啊。哦，看见了，看见了，好了，来，到。哎，这儿呢，看。哎呦，姐，天哪，天哪，天哪，好久不见，好久不见。你可以，还那样啊？没变啊？没变什么呀，都老了我。<笑>你说你一走这五年都不怎么跟我们联系，就连你突然回来，我都是听苏丹威说的。哎呀，这五年我在那边特别忙，我不是昨天刚回来吗？那回来打算待多长时间啊？这次回来我准备带孩子，在国内住下去。我还没见过我大外甥女，给我看看来，来，看。哎呦，真漂亮！<笑>大胜怎么样？哎呀，我们家你别提了，越长越像他爸，真的。哟，还真是啊。孩子在哪儿呢？哪天带来跟大胜一起玩玩？老爷子特别稀罕他，成天在家里陪他玩。哎，有你老公照片吗？给我看看，我还没见过呢。我跟他离婚了。又离了？什么时候的事儿？我们怎么都不知道啊？哎，没什么呀，就是。性格不合适呗，哎，你跟孙南威怎么样？不打算复婚啊？好马还不吃回头草，离了就离了。哎，对了
。听说你建一个空间了？啊，昨天建了。他现在变化挺大的。他现在还一个人吗？不，不是了吧？具体我也不太清楚。那个，你再见着他，感觉怎么样？能有什么感觉呀、啊？我就是觉得以前我欠他挺多的，这次回来，想弥补。对他的伤害，姐啊，其实我觉得，过去的事儿就让它过去吧。你好不容易有了自己新的生活，弓箭也好不容易从那阴影里走出来，这样挺好你现在想重新开始？你有没有想过我的什么感受？我完全受不了了，你知道吗？哎。你怎么来了？没去医院吗？嗯，去过了。怎么样？呃，还没什么反应，现在还在观察阶段。哦，那赶紧回家休息去吧，别往这儿跑了。公司这么多事儿呢，我想回来上班。哎呀，你可算了，所有的事儿都有人盯着呢，放心吧。走，我送你走。那我收拾东西去，有些东西我想带回去。听说了吗？前几天来咱们这儿那个周总，是咱们龚总的前妻。我还听说他后来又去了美国。啊，今天你再来呀？谁呀？谁呀？那我哪知道？我还想问你。发短信你也不回，就那么不想见我？合同没有做好呢，我想等合同做好了再联系。除了工作的事儿，我们就不能聊点别的吗？别的也没什么可聊的。龚健，其实我就是想把以前的事儿给说开了。别说了，不用说了。那些年那些事儿，都已经过去了。我希望我们还能做朋友，至少是生意上的合作者。龚健，我们走吧。您就是周总吧？我在叫小瑞。我是龚健的女朋友，很高兴认识你。女朋友？龚总好福气啊！谢谢。那我就不打扰了，你们先忙吧，我等你们的合同。东西收拾好了。嗯，收拾好了。走吧。喂，哎，怎么回事啊？就等你了。我今天去不了了，别等我了，你们拍吧。为什么？别提了，我昨天本来想做个面膜，结果过敏了，现在整个人惨不忍睹，肯定拍不了了。那行啊，那我们就自己拍了啊。哎，好，再见。笑什么笑啊？这幸灾乐祸的。开，臭美，贴什么面膜？咱们自己来。大哥，好了没有？好了。妈，这身行吗？精神。来来来来来，站在我身边。哪个影楼？就丽港路那巴黎摄影楼啊。好，我马上给你。好。